আচ্ছা ওম শ্রীদের ব্যবসায় হিসাব তো আগের কথা বলিনি আসলে ক্লাসটা সবাই একটু দেখবা আর এখানে তো মানে অনেক কিছু এই যেমন সূত্রগুলো কয়েকটা বইয়ে দেওয়া আছে আমি সূত্রটা একভাবে ফর্মেটে আঁকা নিয়ে আসছি যেগুলো স্ক্রিনশট মারতে বলি স্ক্রিনশটে মানে খাতায় লিখে নিবা এতে করে হবে কি সূত্রগুলো খাতায় থাকলে বারবার দেখতে হবে না অথবা পুশ করে সূত্র লেখা নিবা তাহলে তোমাদের জন্য ভালো হবে যেগুলো পুশ করতে বলি আজকে আমি শুধু সূত্রগুলো আর হচ্ছে মেইন যে জিনিসগুলো আমাদের ভুল হইতে পারে যেমন একটা সূত্র পেজ আছে আট সূত্র পেজ আছে দুইটা আর যে যে আমাদের ঝামেলাগুলো আছে মূলধনের সূত্রটা নিয়ে ঝামেলা হয় ঋণের সূত্র নিয়ে ঝামেলা হয় উত্তোলনের সূত্র নিয়ে ঝামেলা হয় এরপর বেতন নিয়ে ঝামেলা হয় কমিশন নিয়ে ঝামেলা জাস্ট আমি এই পুরো টপিকগুলো বুঝাই দিব তোমাদের কাজ হচ্ছে অঙ্কগুলো দুইটা অঙ্ক দেখবা আমি নেক্সট ক্লাসে মানে কালকে হয়তো বা একটা ভিডিও দিব দুইটা থেকে তিন অঙ্ক বুঝাই দিব বই থেকে এর আগে তোমরা আজকে দু তিন অঙ্ক করবা নিজে নিজে বাস এই লেসনটা মোটামুটি কাবার হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা দেখো অংশীদের ব্যবসা জিনিসটা কি অংশীদের ব্যবসা জিনিসটা হইতেছে দুয়ের অধিক বা একের অধিক একের অধিক লোক যদি একসাথে কোনো ব্যবসা করে তাকে বলা হয় অংশীদের ব্যবসায় হ্যাঁ তো এই অঙ্কগুলোতে দেখবা কি একটা জিনিস লাভ দেওয়া থাকে তাহলে আমরা আবার ব্যবসাটা কেন করি আবার কেন লাভ লোকসান আবণ্টন এই কাজটা করি কারণ হইতেছে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো লাভের সাথে অ্যাডজাস্ট হয় না এই অ্যাডজাস্ট করার জন্য এই কাজটা করা হয় আর লাভটা যখন হয় ওই অ্যাডজাস্টগুলো করার পরে যেগুলো হিসাব মুক্ত হয় না এগুলো হিসাব মুক্ত করতে হয় হিসাবমুক্ত করার পরে আমাদের এই বন্টনটা করতে হয় এই ব্যবসায় কি তখন লাভ হইলো নাকি ক্ষতি হইলো লাভ হইলে এক পাশে ক্ষতি হইলে এক পাশে আচ্ছা আসো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ফর্ম্যাট লাভ লোকসান বন্টন হিসাব এটা থাকবে কোশ্চেনের ক্ষতে এই কোশ্চেনে থাকে লাভ লোকসান বন্টন কত থাকবে হয় চলতি হিসাব করো নাহলে মূলধন হিসাব করো হ্যাঁ লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবের যে নিট মুনাফাটা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে নিট মুনাফাটা এখানে লিখবা এরপরে তিনটা জিনিস আসে এখানে ক্রেডিট পাশে আসে উত্তোলনের সুদ পণ্য উত্তোলন যদি ক্ষতি হয় অঙ্কে ক্ষতি আসে এই দুইটি ম্যাক্সিমাম টাইম আসে আর যেহেতু প্রতিষ্ঠানটা অংশীদারদের তাই অংশীদারদের মূলধন হিসাব লেখা জিনিসটা লিখতে আমি দেওয়া পড়তে নিচে আন্ডারলাইন করে দিলাম তার মানে আগে তোমার এই জিনিসটা ফোকাস করতে হবে এরপর বাকিগুলো লেখলা হ্যাঁ ঠিক একইভাবে ক্ষতি যদি কোশ্চেনে দেওয়া থাকে ক্ষতি লেখবা এরপরে এখানে ওই যে জিনিসগুলো বারবার লিখতে হয় ওইগুলো লেখার পরে এখানে মূলধনের সুদ আসে বেতন আসে ঋণের সুদটা আসে কমিশন আসে মুনাফার অংশ আসে আর এই তিন চারটা জিনিস এক্সট্রা আসে বাস তাহলে একটা দুইটা তিন চার পাঁচ এগুলো সহ সাত আটটা জিনিস এন্ট্রি আর এখানে চারটা তিনটা এন্ট্রি পড়লে মোটামুটি আমার এই বক্সটা ক্লিয়ার ঠিক আছে এখন মূলধনের সুদটা বের করতে হয় আমরা এটা পরে দেখব বেতন দেওয়া থাকে এটাও আমরা দেখব ঋণটাও দেওয়া থাকে সুদটা আমরা বের করতে হবে দেওয়া দেখবো কমিশনের কাজটাও দেখবো এগুলো ডাইরেক্ট দেওয়া থাকবে আর মুনাফার অংশ তো পুরো অঙ্ক করার পরে বের করতে হবে একটা জিনিস মনে রাখবো ধরো এখানে দেওয়া আছে এক লক্ষ টাকা এরকম কয়েকটা এন্ট্রি দেওয়া আছে এখানে ধরো এখানে আসছে সব মিলে এক লক্ষ টাকা দুই লক্ষ টাকা ধরো আসলে হ্যাঁ সামথিং এখানে ধরো সব যোগ বিয়োগ করার পর আছে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তার মানে কি এখানে গ্যাপ আছে কিছু তার মানে ওই তিরিশ হাজার টাকা হচ্ছে এই মুনাফার অংশ এই মুনাফার অংশটারে তিন ভাগে ভাগ করে দিতে হবে এখন ভাগটা কিভাবে করবা ভাগটা বিভিন্নভাবে হইতে পারে প্রশ্নে দেখবা এভাবে লেখা থাকে কোনো কোনো প্রশ্নে ধরো এইভাবে লেখা থাকে যে দুই অনুপাত দুই অনুপাত এক তাহলে যে লাভটা আসবে লাভটারে দুই দুই এক মোট হয় কত পাঁচ পাঁচ দিয়ে ভাগ করবা আর যার লাভ বের করবো অত অর্ডার দিয়ে গুণ করবা ধরো ওই যে এক লক্ষ এক লক্ষ গুণ দুই ভাগ পাঁচ এরকম করে বের করবা যদি এটা দেওয়া না থাকে তাহলে কি করবা যদি এটা দেওয়া না থাকে কোশ্চেনে দেখবা মূলধন দেওয়া থাকে দশ লক্ষ বিশ লক্ষ ত্রিশ লক্ষ ওইগুলোর অনুপাত আকারে আনার পরে কাজটা করবা এটা আমি যেন টাউন করবো তো আনার ভালো করে দেখাবো আর যদি কিছুই বলা না থাকে তাহলে সমহারে বললে প্রত্যেকটা সমান হারে ভাগ করে দিয়ে দিবা ঠিক আছে তো আসো তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে যাদের কাছে এটা নাই একটা স্ক্রিনশট মারো স্ক্রিনশট মারার পরে সুন্দর করে এটার মানে মুখস্ত করে ফেলবা যে কোনটা কোনটা আছে মনে রাখবো মূলধনের সুদ বেতন ঋণের সুদ কমিশন আর এটা আর এগুলো তো মুখস্ত করতে হবে আর এগুলা বাস এ লোক আছে আর সংসদের মূলধন হিসাবটা দেখি যদি মূলধন হিসাব করতে বলে মূলধন হিসাব করবা যদি চলতি হিসাব করতে বলে চলতি হিসাব করবা যদি মূলধন হিসাব বলে তাহলে এখানে দেখবা প্রশ্নসি দেওয়া থাকবে যে মূলধন এতগুলা রনি জনি পলি তিনজনের মূলধন দেওয়া থাকবে তোমাদের কাজ হচ্ছে মূলধনগুলা ব্যালেন্স বিডি আকারে লেখার পরে মূলধনগুলো আগে উঠাবা কেউ যদি অতিরিক্ত মূলধন আনে নগদের হিসাব দেখে অতিরিক্ত মূলধন লাগবা ঠিক আছে ধরো এর এর নিচে কোনো কাজ নাই
লাভ লোকসানটা হতেছে একটা প্রতিষ্ঠানের হিসাব আর এটা হইতেছে একটা পার্সোনাল হিসাব ব্যক্তিগত কি বলছি লাভ লোকসানটা হইতেছে একটা প্রতিষ্ঠানের হিসাব আর এটা হচ্ছে কি পার্সোনাল হিসাব এতটুকু মাথায় রাখবো হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের এই বক্সটা আগে প্রথমে কি কি আসবে ওই যে মূলধনটা দেওয়া আছে সাথে আসবে অতিরিক্ত মূলধন আর কি আসবে প্রশ্নের উত্তোলন থাকলে উত্তোলনটা এখানে নিয়ে আসবা শেষ এই এতটুকু সবার আগে কাজ করবা কি কি আসবে মূলধন অতিরিক্ত মূলধন উত্তোলন এতটুকু কাজ শেষ এবার দুই পাশে লিখবা লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব আগের এখন আমাদের আগের বক্সের কাজগুলো করতে হবে আবার আগের বক্সে যেগুলো আমরা ধরো আগের পৃষ্ঠায় দেখো যেগুলো আমরা ডেবিট আনছিলাম কি কি আসছিল ডেবিট বিটে মূলধনের সুদ বেতন তারপর হচ্ছে কমিশন হ্যান তেন এগুলো এগুলোরে আমরা বেতন মূলধনের সুদ তারপর হচ্ছে কমিশন মুনাফার অংশ মানে যেগুলো ডেবিট ছিল আগের অঙ্কটায় এগুলো নিয়ে আসলাম ক্রেডিট পাশে আর যেগুলো ক্রেডিট পাশে ছিল এগুলো নিয়ে আসবো ডেবিট পাশে শেষ এখন এটা সে তোমরা যে ক্ষতিয়ান করছো জাস্ট ক্ষতিয়ানের মতন যেই পাশটা ছোট ওই পাশে ব্যালেন্স সিটি আর ব্যালেন্স সিটি পরবর্তী অপোজিটে এসে ব্যালেন্স বিডি হয়ে যাবে এতটুকুই কাজ তোমরা জাস্ট ঘরটা একবার দেখবা বাস মুখস্ত করে ফেলবা এই হলো কাজ আমি আবার বলতেছি এই বক্সটা প্রথমে মূলধন অতিরিক্ত মূলধন আর এই পাশে আসবে উত্তোলন শুধুমাত্র উত্তোলন পণ্য উত্তোলন না শুধু উত্তোলন আচ্ছা আর এরপরে লাভ এক ডিসেম্বরের শেষ তারিখ দিয়ে দুই পাশে যেগুলো আগের বক্সে লাভ লোকসান ডেবিট পাশে ছিল এগুলো নিয়ে আসবে ক্রেডিটে যেগুলো ক্রেডিট পাশে আসবে নিয়ে যাবে ডেবিটে তার মানে আগের বক্সটা মুখস্থ হলে এই বক্সটা মুখস্থ হয়ে যায় তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রমগুলো আমি দেখাই দিয়েছি আচ্ছা এখন আমরা সমস্যাগুলো একটু কথা বলি যেমন আমাদের প্রথম যে সমস্যাটা ছিল এটা ছিল মূলধনের সুদ মূলধনের সুদের কাজগুলো আমরা আসলে কিভাবে করব হ্যাঁ একটা জিনিস খেয়াল করো ধরো আকাশের মূলধন ছিল দু লক্ষ টাকা এখন কোয়েশ্চেন যদি এরকম হয় এক নাম্বার দেওয়া কি দেওয়া আছে যে অংশীদারদের মূলধনের উপর দশ পার্সেন্ট সুদ একদম এই জিনিস আমরা ন্যাচারালি বুঝি যে টাকা দেওয়া আছে ওপর সুদ ধরলে আঙ্ক শেষ হ্যাঁ যদি কিছু না বলে এটাই আবার ধরো যদি কোয়েশ্চেনটা এরকম হইলো এটা এক ধরনের প্যাটার্ন এটা একটা প্যাটার্ন আমি সব ধরনের প্যাটার্ন শিখে দেবো আকাশের মূলধন তিন লাখ টাকা আচ্ছা সফিকের মূলধন দুই লাখ টাকা তাও ঠিক আছে সমস্যা নেই এছাড়াও আকাশ প্রারম্ভিক মূলধন ছাড়াও পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনে তাহলে অতিরিক্ত মূলধন কি এ আনছে তার প্রারম্ভিক মূলধনও ছিল আবার কি সে অতিরিক্ত মূলধন আনছে তাহলে যখন আকাশের মূলধনটা তোমরা বের করবা সিস্টেমটা হচ্ছে আকাশের প্রারম্ভিক মূলধনের উপর দশ পার্সেন্ট কোনো সমস্যা নেই আর সে যে অতিরিক্ত মূলধন পঞ্চাশ হাজার টাকা আনছে তার উপর দশ পার্সেন্ট তবে এটার সাথে গুণ ছয় ভাগ বারো যদি মূলধনের সাথে কোনো মাসের কথা উল্লেখ না থাকে তাহলে সবসময় রাখবা গুণ ছয় ভাগ বারোতে অঙ্কটা করতে হয় আর যদি মাস উল্লেখ থাকে ওই মাস দিয়ে অঙ্ক করতে হয় ঠিক আছে যদি মূলধনের সাথে কোনো মাসের কথা উল্লেখ না থাকে তাহলে কি করতে হয় গুণ ছয় ভাগ বারো মানে অর্ধেক বছরের সুদ ধরে নিতে হয় অর্ধেক বছর আর সাফিক সফিকের মূলধন তো আর কোনো অতিরিক্ত ছিল না যা আছে ঠিক তাই আসলে এবার ঋণের ক্ষেত্রে কাজটা কি ঋণের সুদের ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে সবসময় মনে রাখবা ঋণের একটু কাজ ঋণে যদি কোনো পার্সেন্ট শতকারা হার দেওয়া না থাকে ছয় পার্সেন্ট ধরে নিতে হয় ঋণে যদি কোনো পার্সেন্ট দেওয়া না থাকে ছয় পার্সেন্ট ধরে নিতে হয় বাস এতটুকু মনে রাখলে অঙ্গ হয়ে যাবে ঋণ দেখো এক নাম্বার কি ছিল বারো পার্সেন্ট হারে এক এপ্রিল তোমরা একটা কাজ করবে এইগুলো কিন্তু পালি স্ক্রিনশুট মেরে রেখো মানে আরটা ভালো দেখবি দেশে ধরো আমি যখন পড়াই তখন কি হয় একটা জিনিস একবার দুইবার রিপিট হয় হ্যাঁ কিন্তু এখন তুমি ইচ্ছা করলে মানে বারবার রিপিট করতে পারবা রিপিট করলে হয় কি মানে অনেকবার শুনলে জিনিসটা খুব দ্রুত ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো ওই দেখো বারো পার্সেন্ট হারে এক এপ্রিল তারিখে দুই লক্ষ টাকা ঋণ আনায়ন করছে তো যেহেতু এপ্রিলের এক তারিখ বলা তার মানে এপ্রিল থেকে আমার মাস গুনতে হবে এপ্রিল থেকে যদি তুমি ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো নয় মাস হয় তাহলে দুই লক্ষ টাকা দেখো দুই লক্ষ টাকা বারো পার্সেন্ট আর হচ্ছে তোমার গুণ নয় ভাগ বারো গুণ নয় ভাগ বারো শেষ আর দেখো পড়াটা হচ্ছে এক জুলাই তিন লক্ষ টাকা ঋণ আনান করছে কোনো পার্সেন্টের হার নেই আমরা বলছি যদি পার্সেন্টের হার দেওয়া না থাকে তাহলে জাস্ট ছয় পার্সেন্ট ধরে নিতে আগে একটা পার্সেন্ট ছিল বারো তাহলে বারো ধরছে এবার কোনো পার্সেন্ট দেওয়া নেই তাহলে ছয় পার্সেন্ট ধরে নিচ্ছে ঋণের কাজ হচ্ছে ঠিক এতটুকু যে পার্সেন্ট থাকলে তো পার্সেন্ট ওই অনুসারে ধরবা না থাকলে ছয় পার্সেন্ট আর এই 
আসো উত্তোলনের সূত্রটা বুঝে আসি এক উত্তোলনের অনেকগুলা সূত্র কিন্তু একদম সবগুলা সহজ একবার শুনলে পুরোটা শেষ খেয়াল করো উত্তোলনের ক্ষেত্রে কাজটা দেখছি দেখো যদি উত্তোলনের ক্ষেত্রে এরকম বলা দেয় যে কোন নির্দিষ্ট তারিখে উত্তোলন যদি করে যদি নির্দিষ্ট তারিখে উত্তোলন করে এই পৃষ্ঠাটা একটা মানে একটা স্ক্রিনশট মেরে একবার পুরোটা দেখবা দেখবে এমনি হয়ে গেছে তারপর আমি একবার বলে দিই যদি কোনো নির্দিষ্ট তারিখে উত্তোলন করে যেন আমি বলে দিচ্ছি একই এপ্রিল তাহলে কি করবা উত্তোলনের টাকার সাথে পার্সেন্ট করবা আর যে তারিখের ডেট দাও ওই তারিখ অনুসারে করবা যদি উত্তোলনে কোনো তারিখ দেওয়া না থাকে জাস্ট এটাই ইম্পর্টেন্ট যদি তারিখ দেওয়া না থাকে তাহলে সবসময় মনে রাখবা ছয় মাসের শুদ্ধ অর্থ অথবা অর্ধ বছর ছয় মাস মানে কি ছয় মাস মানে সবসময় ছয় মাস তা কিন্তু না যদি ছয় মাসের অঙ্ক হয় তখন কি করবা তখন তিন মাসে শুদ্ধ রা নিতে হবে যদি বারো মাসের অঙ্ক হয় তাহলে ছয় মাসে শুদ্ধ রা নিতে হয় এই তাহলে কি হবে দশ লক্ষ দশ হাজার টাকা টেন পার্সেন্ট গুণ ছয় ভাগ গেল যদি মাসের প্রথম তারিখে উত্তোলন করে তাহলে কি করবো তাহলে সূত্রটা হচ্ছে প্রতি মাসের প্রতি মাসের উত্তোলনটা যে উত্তোলনটা করছে উত্তোলনটা সুদের হারটা আর ছয় দশমিক পাঁচ দিয়ে গুণ করবো ঋণ প্রতি মাসে সুদে দশ পার্সেন্ট সুদে এক হাজার থেকে উত্তোলন করে ওই টাকাটা ইন্টু শতকার হারটা ছয় পয়েন্ট পাঁচ দিয়ে গুণ করবে যদি এটা মাঝের মাঝামাঝি সময় উত্তোলন করে তাহলে আগের মতন আগে টাকা শতকার হার আর আগে যেমন ছয় দশমিক পাঁচ মানে ছয় দশমিক পাঁচ ছিল এবার ছয় দশমিক পাঁচের জায়গায় লেখবা ছয় ডিরেক্ট ছয় আর যদি মাসের শেষে উত্তোলন করে তাহলে ওই ছয়ের জায়গায় জাস্ট লেখবা পাঁচ দশমিক পাঁচ মানে প্রত্যেকটা থিম এক মাসের শুরুতে বলে ছয় দশমিক পাঁচ মাঝে বলে ছয় শেষে বলে পাঁচ দশমিক পাঁচ যদি দুই মাস পর পর উত্তোলনের কথা আসে তাহলে শেষে গুণ করবা কত দিয়া তখন শেষে গুণ করবা দুই দশমিক পাঁচ দিয়া টু পয়েন্ট ফাইভ আর যদি তিন মাস পর পর উত্তোলন বলে সব ঠিক থাকবে শুধু গুণ করবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়া জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হবে বাকি সব এক তাহলে দেখো একটা পড়লে কিন্তু পুরোটা হইতেছে একবার দেখলেই হয়ে যাবে তাহলে কি হইলো তারিখ বললে তারিখ অনুযায়ী তারিখ না বললে ছয় মাসে সুদ মাসের প্রথমে বললে ছয় দশমিক পাঁচ মাঝে ছয় শেষে পাঁচ দশমিক পাঁচ দুই মাস পর দুই মাস পর পর দুই দশমিক পাঁচ আর তিন মাস পর পর এক দশমিক পাঁচ একটা কথা মনে রাখবো এটা কিন্তু পুরা বছরের উপরে এই দুইটা পুরা বছরের টাকা মানে এটা হচ্ছে পুরা বছরের উত্তোলনটা আর এগুলো কিন্তু মাসের 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 ঠিক আছে আসো বেতনের ঝামেলাটা বুঝাই দিই হ্যাঁ বেতন বাস এই বক্সটা ক্লিন হয়ে যাবে একবার আমি বক্সটা এভাবে গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছি কিছু কিছু বেতনের কিছু কাজ আছে যেগুলো লাভ লোকসান আবণ্টনে আসে এটাতে আসে না কোনটায় আসে কোনটা আসে না এটা দেখার জন্যই এটা বানানো দেখো রাখি পাঁচ হাজার টাকা বেতন পায় আচ্ছা অংশীদারগণ বেতন ডেবিট করার পূর্বে ব্যবসার লাভ ছিল এত টাকা আচ্ছা ডেবিট করার পূর্বে মানে কি তুমি এটা হিসাবভুক্ত করো নাই দেখো বেতনকার ডেবিট হিসাব সবসময় মনে রাখবা ডেবিট করার পূর্বে মানে এটা হিসাবভুক্ত হয় নাই হিসাবভুক্ত যেহেতু হয় নাই আমি লাভ লোকসান হিসাবভুক্ত করব। আর যেটা লাভ লোকসান হিসাব বুক তো করবো এটাতে আমরা কি এই অঙ্কে মূলধনে আনবো কারণ মূলধনে আসবে এটা ন্যাচারাল কোনো কাজ তো বলে নাই যদি বলে বেতন ডেবিট করার পূর্বে লাভ হয়েছে এত টাকা তার মানে পূর্বে মানে কি এখনো হয় নাই হ্যাঁ লাভ আগেই হয়ে গেছে লাভটা তাহলে কি লাভের পরে এখন কাজটা করতে হবে জন্য দু জায়গায় আসছে যদি এমন বলে বেতন অংশীদের বেতন চার্জ করার পর লাভ হয়েছে এত টাকা তার মানে কি বেতন অলরেডি চার্জ হয়ে গেছে মানে লাভের ভিতরে বেতনটা অলরেডি ঢুকে গেছে যেহেতু বেতনটা লাভের ভিতরে এসে গেছে তাহলে কি লাভ লোকসানের এটা আসবে না হ্যাঁ কিন্তু আমি বলছিলাম মূলধন হিসাবটা কিসের জন্য মূলধন হিসাবটা হচ্ছে পার্সোনাল পার্সোনাল তো অবশ্যই সে বেতনটা পাইতেছে হ্যাঁ পার্সোনাল তো সে বেতনটা আবার পাবে ব্যবসা হতে বেতন উত্তোলন করে নেয় বেতন ডেবিট করার পূর্বে লাভ ছিল এক হাজার টাকা ব্যবসা হতে বেতন উত্তোলন করে নেয় যদি ব্যবসা হতে কেউ বেতন যে ধর তুমি এক হাজারটা বেতন বেঁচো এটা তুমি নিজে উত্তোলন করে নাও ন্যাচারাল উত্তোলনটা কই আসে আমরা জানি উত্তোলন কিন্তু আসে মূলধন হিসাবের এই যে উত্তোলন হিসাব মূলধন হিসাবে এই পাশে আসে কারণ তুমি যদি বেতনটা একবার উত্তোলন করিয়ে নাও তাহলে ওই উত্তোলন কিন্তু আসতেছে না এখানে কারণ তুমি ব্যাত উত্তোলন করে ফেলছো তার মানে কি ওই উত্তোলনের ভিতরে এটা ঢুকে গেছে অলরেডি এই জন্য মূলধনে এটা আসবে না হ্যাঁ কিন্তু তুমি যে বেতন পাইছো আসলে বেতনটা কি ডেবিট করার পূর্বে ছিল আমি বলছি ডেবিট করার পূর্বে মানে কি এখনও হিসাবভুক্ত হয় নাই তোমার হিসাবভুক্ত করতে হবে আচ্ছা ব্যবসা হতে বেতন উত্তোলন করে না যেহেতু আবার বলছিলাম যে উত্তোলন যদি করে নেয় তাহলে এটা মূলধনে আসে না আর বেতন সমন্বয় করার পর হ্যাঁ সমন্বয় করার পর লাভ ছিল এত টাকা কিন্তু সমন্বয় করার পর তার মানে বেতন অলরেডি লাভের ভিতর ঢুকে গেছে এই জন্য এটাও আসবে না হ্যাঁ একটু হয়তো একটু ঝামেলা পূর্ণ একবার দুইবার তিনবার শুনবা ভিডিওটা হয়ে যাবে
ব্যবসার আগে যেটা দেওয়া আছে এটার উপর যদি বলে তাহলে ডাইরেক্ট 10% আর 10% এর কমিশন তার কমিশন ধার্য করার পরবর্তী পরবর্তী মানে কি পরবর্তী মানে হচ্ছে যদি পরবর্তী কথাটা দেওয়া থাকে ওই নিট লাভ কোশ্চেনে যেটা দেওয়া থাকবে তার সাথে গুণ 10 ভাগ 110 করতে হবে আমি বলতেছি যে এটা হচ্ছে কিন্তু দুইটাই নিট লাভ দুইটাই কিন্তু নিট লাভ নিট লাভ কি কোশ্চেনে দেওয়া থাকে যদি বলে নিট লাভের উপর যদি পূর্ববর্তী বলে তাহলে যা দেওয়া আছে তার উপর 10% আর যদি বলে পরবর্তী তাহলে গুণ 10 ভাগ 110 এটা হচ্ছে কি নিট লাভটা যদি কোশ্চেনটা এমন বলে যে বন্টনযোগ্য মুনাফার উপর করো তাহলে কি করবে বন্টনযোগ্য মুনাফার উপর করতে বললে বন্টনযোগ্য মুনাফার উপর যদি করতে বলে তাহলে এই যে ধরো এই পাশে বলছিলাম যে এই পাশে আসলে 2 লক্ষ টাকা এই পাশে আসলে অত 1 লাখ 70 হাজার টাকা 2 লাখ থেকে 1 লাখ 70 হাজার টাকা বাদ দিলে কত হয় 30 হাজার টাকা ওই 30 হাজার টাকার উপর আগে কমিশনটা ধরে নিবা কমিশন ধরার পরে এরপর আবার মুনাফাটা বের করবা আবার বলতেছি ধরে নে 2 লাখ আসছে আর এখানে আসলে 1 লাখ 30 বা 1 লাখ 70 তাহলে আমার আসলে মুনাফা হওয়ার কথা কত টাকা 30 হাজার টাকা কিন্তু আবার বইলা দিছি কি যে বন্টনযোগ্য মুনাফার উপর 10% ধরতে হবে তাহলে ওই 30 হাজারের উপর 10% ধরে কমিশনটা আবার আগে বসায় নিতে হবে এরপর আবার কাজটা করতে হবে এটা কি বন্টনযোগ্য মুনাফার পূর্ববর্তী আর যদি পরবর্তী বলে তাহলে কি করবা ওই টাকার উপর গুণ 10 ভাগ 110 গুণ 10 ভাগ 110 একটা কথা মনে রাখো যদি পরবর্তী বলে তাহলে গুণ 10 ভাগ 110 আর পূর্ববর্তী বলে 10% এখন আমাদের নিশ্চয়তার হালকা একটা ঝামেলা আছে এটা আমি নেক্সট ভিডিওতে দেব আর সাথে সাথে দুই থেকে তিনটা অঙ্ক দুইটা অঙ্ক পারলে বোঝানোর চেষ্টা করব নেক্সট ভিডিওতে অথবা কালকে আমি এর দেব তোমাদের কাজ হচ্ছে ভিডিওটা অনেকবার দেখা এন্ড অ্যাট লিস্ট কত 1517 18 মিনিট ভিডিও সর্বোচ্চ হবে সাদেশ সবার কাছে যে বইটা আছে আর কি যেটা হ্যাঁ এই বইটা তো সবার কাছেই আছে এই বইটা থেকে যদি দেখো তিন থেকে চার পাঁচটা যদি অঙ্ক দেখো দেখবা যে ম্যাক 90% অঙ্ক তোমার হয়ে গেছে ক্লিয়ার আর কিছু ঝামেলা রয়ে যায় এই ঝামেলাগুলো তোমরা বের করো বের করার পরে যে কোনো সময় ছবি সহ গ্রুপে গ্রুপে যে গ্রুপটা আছে গ্রুপে তোমরা দাও বাস একটা সমস্যা একজনের যখন বোঝানো হয়ে যাবে দেখবা সবার সমস্যা বোঝানো শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে এ আর কি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসলে যে একটা পরিস্থিতি যেতেছে আসলে এখন ঘরতে আসলে কেউ বের হতে পারতাছি না আমার বাসা থেকে বের হতে দিতেছে না তো যতটুকু কিভাবে কভার করতে পারি দেখি করা যায় নাকি তো তোমাদের কাজটা হচ্ছে ভাই সবাই একটু অঙ্কগুলো দেখো পাঁচটা অঙ্ক দেখো নিজে নিজে পাঁচটা থেকে 10টা অঙ্ক দেখো ধরো এই টাইমটা পড়তেছো আমি আসছি তোমাদের পড়াইতে এইভাবেই তুমি একটু দেখো আল্লাহ ভরসা হয়ে যাবে আর সমস্যাগুলো ছবি সহ ভাই আমি এখন এটা বুঝতেছি না বা আমি ভাই এই জায়গাটা বুঝতেছি না ছবি সহ গ্রুপে দাও আমি না থাকলে ধরো আমি নাই আরেকজন তোমার বুঝিয়ে দিতে পারলো বাস একজন বুঝানো সবাই হয়ে গেল আর কেউ না বুঝিয়ে দিতে পারলে তো আমি আসি বাস আমি রাতে ধরো 10টার দিকে এসে বুঝিয়ে দিয়ে দিলাম আসসালামু আলাইকুম